Alicia García Holgado, soy ingeniera informática y doctora por la Universidad de Salamanca. Me dedico a la investigación y a la docencia dentro de esta universidad. Cuando era pequeña, eh, bueno, yo quería ser pintora y luego después quise ser profesora, pero realmente eh, vi que ser profesor pues de lo que eran eh, primaria, secundaria, era muy complicado. Así que al final, eh, después de, de trabajar y estar con ordenadores y jugar, pues decidí que quería hacer informática para desarrollar videojuegos. Nada más lejos de la realidad. Yo ahora no me dedico nada a los videojuegos y me dedico principalmente a la docencia dentro de, de lo que es la universidad. Entonces, bueno, pues aunque mi objetivo inicial siempre fue ser profesora, luego sí que quise ser desarrolladora de videojuegos y al final he acabado siendo desarrolladora web, sobre todo, e investigadora y profesora. En el ámbito de la informática, mi principal línea de investigación es los ecosistemas tecnológicos. Es decir, cómo podemos usar la tecnología o las eh, diferentes herramientas que ya existen y que ya están desarrolladas para combinarlas y gestionar el conocimiento dentro de cualquier tipo de institución. De tal manera que a partir de esa gestión de conocimiento se genere nuevo conocimiento y este conocimiento se pueda transferir a otras instituciones, a otras personas. De tal manera que al final pues, eh, el valor ¿no? de estos ecosistemas esté no en sí mismo en la tecnología, sino en las personas que los utilizan y en la información, en el conocimiento que se gestiona dentro de ellos. Eh, yo creo que la diferencia que voy a marcar no es exactamente en la parte del desarrollo tecnológico, sino en todo el trabajo que vengo haciendo en el área de fomentar el, la, la presencia de la mujer y la diversidad en general dentro de, de las STEM y en particular dentro de las ingenierías y de la tecnología. Entonces todo el trabajo que, que, que hago, no, yo, no sola, sino con compañeros, en equipo, con muchas personas al alrededor del mundo, pues creo que es lo que a lo mejor en algún momento puede marcar una diferencia o puede ser un granito de arena más eh, en toda esa comunidad de personas que están trabajando por reducir esa brecha de género y por aumentar la diversidad en el contexto de las STEM ¿no? y en el contexto de la ingeniería y la, y la tecnología. Creo que es muy importante que las mujeres se dediquen a las áreas STEM, pero esto no quiere decir que, no, que dejen de dedicarse a las otras áreas, sino que es importante que haya esa opción de elegir y que haya ese conocimiento por todo lo que se hace en las áreas STEM. Cuanto más mujeres y más diversidad haya en estas áreas, más representada estará toda la sociedad cuando desarrollemos tecnología, cuando construyamos y definamos nuevos productos, no, no solo tecnológicos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues eh, se van a atender de, en mayor medida todas esas necesidades que genera una sociedad diversa, que ya de por sí lo es. Y esa diversidad se debería ver representada en todos los equipos que trabajan y que desarrollan cosas para la sociedad. El mensaje que le daría a las eh, niñas ¿no? y a las jóvenes mujeres es que te puedes dedicar a las STEM y puedes dedicarte también a cualquier otra carrera de ciencias sociales, eh, de, de educación, de derecho, muchas otras carreras ¿no? de humanidades se pueden combinar también con las STEM. La tecnología, la investigación no va separada de ninguna de esas carreras. Se puede combinar y podemos hacer trabajos multidisciplinares. Entonces, al final, dedicarse a las STEM es una manera de dedicarse a lo que será la sociedad del futuro.